こんにちは、ジェンです。今回は初心者の方向けに簡単に作れつつ華やかになるクリスマスツリーの作り方動画です。ぜひクリスマスに向けて一緒に作っていきましょう。メンバーシップ限定の動画ではこちらのリアルな質感のツリーやリースが作れるブラシを配布していたり、使い方動画をアップしているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは初心者の方に向けてノマダスカルプトのチュートリアルをいくつか出しているのでまだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。では早速ツリーを作っていきます。円錐で複製して作る方法も簡単で可愛いツリーができるのでおすすめなんですが今回はぷっくりした可愛いクリスマスツリーにしたいので一工夫加えて作り込んでいこうと思います。では、まずデフォルトで入っている球体は削除します。左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして、こちらのスフィアにチェックが入っている状態で、上の削除からオブジェクトを消してください。そしたらそのまま左上の追加から UV 球を選択してください。追加できたら一度編集バーから検証をタップして形を決定します。そしたらもう一度追加から円錐を追加します。追加できたら円錐のこのポイントを操作して追加した UV 球と綺麗に重なる位置に調整します。この時にちょっとだけ段差ができてしまうこともあると思うんですが、後からボクセルで滑らかにすることができるので、慎重になりすぎなくても大丈夫です。重ねることができたら、編集バーの中の検証をタップして、形を決定します。そして、左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして、こちらの円錐と UV 級にチェックが入っている状態で、上から結合します。はい。これで2つのオブジェクトが1つに合体しました。ここでメッシュを整えて段差をなくしていきます。左下のバーの中のボクセルを長押しして350くらいでリメッシュしてみます。このままスパナンマークからスムーズを選択している状態で気になるところをなぞってみてください。はい。これで段差が気にならなくなりました。こういう風に静か型にできたら、一度右からの視点に切り替えます。そして、左のバーからギズモツールを選択して、前後の厚みを少し取っていきます。青い丸をタップして、ぐーっと中心に寄せてください。はい。横から見た時にこのくらいの厚みになれば OK です。そしたら、このオブジェクトを複製して木の形を作り込んでいきます。左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして、追加からこちらの放射状というところをタップします。そして、上からの視点に一度切り替えて、オブジェクトをタップした後に、リズモツールを使って横に動かしていきます。こういうふうに横にずらしてみると、複製された4つのオブジェクトが重なっていたのがわかりますよね。そして今のままだとこういうふうにオブジェクトが並んでいるんですが、半回転させて横にした状態でオブジェクトを並べていこうと思います。上からの視点に切り替えて、左のバーの中のスナップというこの角度を調整するところをタップしてください。ここをタップすることで90度だけ回転させることができます。この状態でこの緑のアーチの部分をペンでなぞって動かしてみると、こういう風に綺麗に横になった状態でオブジェクトが複製されています。はい。では前からの視点に切り替えてバランスを調整していきます。左のバーの中のスナップはオフにしておいてください。このオブジェクトを使って木の形を作っていくんですが、引きで見た時に末広がりの形にしていきたいので、ギズモツールを使って少しだけオブジェクトを斜めにしていきます。こういうふうに一つのオブジェクトを倒してあげると全体的に傾いてくれるので簡単に末広がりの形を作ることができます。ちなみにこういうふうに傾けるとギズモツールも一緒に傾いてしまうので水平移動が難しい時があるんですがこういう時は左のバーの中のこちらの回転軸というところをタップしてリセットの中の中央揃えスナップというふうに押してもらうと
きれいに中央に戻すことができます回転軸を操作したらこちらの回転軸をしっかりオフにしておくことを忘れないでくださいこういうふうにギズモツールを使ってオブジェクト同士を近づけてみたり回転させてお好みの形に近づけてくださいこんな感じで距離感を調整できたら左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてこちらのラジアルという部分にチェックを入れますそうすると編集バーの中にラジアル Y というところがあるんですがこちらにペンを置いてグーッと動かすと複製するオブジェクトの数を変えることができるのでここを操作することで隙間部分を埋めることができます、はい、私はラジアル Y の数値を9にしてみましたここまでできたら編集バーの中から検証をタップしてこを結合を選択した状態で「はい」を選んでくださいそれではこのままカラーを塗っていきます左のバーの中の下から2番目のアイコンをタップして好きなカラーを選んでくださいはいカラーを選択できたら全てをペイントをタップしてしっかり反映させます私は少し明るめでこんな色味にしてみましたここまでできたらあとは複製することで簡単に作ることができますこのギズモツールを選択している状態で左のバーの中のクローンをタップしてくださいそして下に動かしてみるとこういうふうに簡単に複製することができますそしてキー全体も引きで見た時に末広がりにしていきたいので上の段より一回り大きいサイズにしていきますはいここでちょっとワンポイントなんですが上と全く同じ形なのでこのまま複製してしまうと単調な印象になってしまいやすいですなのでギズモツールを使って少しだけ横にこういう風にずらしておくと最終的に見た時に作り込んだデザインに見えるのでおすすめですはいあとはお好みのツリーのサイズに合わせてこの作業を繰り返していきますクローンをタップして下に動かして上の段より一回り大きくしますはい。そして最後の段なんですが、ここだけ一つ上の段より少し小さめにしておくと、中の部分がスカスカに見えずに、よりツリーらしさが出るかなと個人的に思ったので、こういう形にしてみました。これでツリーの大部分は完成です。では、次に木の幹の部分を作っていきます。左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして、何も選択されていない状態で、追加から円柱を選択します。円柱を追加することができたらこちらのポイントを動かして木の幹の部分にくるように調整してみてくださいはいこんな感じで大きさだったり太さを調整できたら編集バーの中から検証をタップして形を決定しますではこちらも色を変えていきましょうカラーアイコンから好きなカラーを選択してくださいここまでできたら小さな丸太でできた鉢の部分を作っていきますもう一度左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして何も選択されていない状態で追加から円柱をタップします追加することができたらギズモツールを使って木の幹の横の方に移動させてこのぐらいの太さに調整しますそして左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして追加からこちらの放射状にチェックを入れますそうするとこんな感じで木の幹を囲んでくれるのでこちらのラジアル Y の数字を調整して隙間が気にならなくなるくらい丸太の数を増やしますそしてこんな感じでちょっと横に広がりすぎてしまったなという場合は一つオブジェクトを選択してギズモツールで内側に移動させてあげると全体的に中心に寄せることができますはい、こんな感じに出来上がれば OK です
ここにも色を塗っていきますカラーアイコンを選択して好きなカラーを選んでみてください私は木の幹より少し濃いめのカラーを選んでみますはいこんな感じの色味にしてみましたそして鉢の部分はこのままでもシンプルで可愛いんですがよりリアルな木の質感にちょっと近づけてみようかなと思いますこのオブジェクトを一つ選択して編集バーの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップしますその中のパラメーターからポスト分割を3に分割してください分割できたら編集バーの中の検証をタップして形を決定しますそしてスパナマークからクリースというツールを選択しますそしてそのままざっくり縦に線を入れてみてくださいはいそうするとこんな感じで引きで見た時に意外と木の質感っぽく見えますよね簡単にできるのでよかったら試してみてくださいそして今回はこの幹の部分はザラザラ感がちょうどいいかなと思ったのでこのままにしていますお好みでツルツルにしてみたりこの丸太みたいにリアルな質感にしてみたり自由に作ってみてくださいはいこんな感じでツリーが完成したらこれからたくさんオブジェクトが増えるのでもう調整し終わったオブジェクトはまとめて結合するかグループ化しておくと管理が楽になります左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして私は全て調整し終えたので全てチェックを入れて結合していこうと思います全部にチェックを入れたら上から結合をタップしますはい結合できたら分かりやすいように名前も変えておきましょうかシーンの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップして名前から好きな名前をつけてくださいはいこれでクリスマスツリーの部分は完成ですではてっぺんの部分に飾り付ける星を作っていきます以前にも星の作り方の動画を出したんですがツリーの頂点にある星って結構尖っている形が多いなと思ったので今回は前回とはまた違う方法で作ってみようと思います左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして何も選択していない状態で追加から円錐を追加します追加できたらバランスを調整しやすいようにツリーの上の方に移動させますギズモツールを選択して矢印で動かしてください移動することができたら編集バーの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップして円錐トポロジーの中の序算 X というところを4に変更しますはい、こんな感じで変更できたら編集バーの中の検証をタップして一度形を決定しますそうするとこんな感じで鋭い形になりましたでは星の形に作り込んでいきます編集バーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして追加からこちらのピンクのゾーンの中の放射状をチェックしますそして編集バーを見てみるとラジアル Y の部分が4になっているんですがこちらを1に変更しますそしてラジアル Z という一番右の方を5に変更してくださいそうするとこんな感じでオブジェクトが離れてしまう場合があるんですがこういう時はオブジェクトを一つタップしてギズモツールを使って真ん中に寄せると簡単に近づけられますそしてこんな感じで隠れてしまう場合は複製された5つのオブジェクト全体を動かしたいのでシーンの中のラジアルと円錐のオブジェクトこの2つにチェックを入れてギズモツールで動かしますはいこんな感じにできれば OK です少し浮かせてみても可愛いなと思ったのでここに配置してみますそしてちなみになんですがこの5つのオブジェクトが離れすぎてしまっていたり少ししか重なっていない場合は滑らかにした時にここにぽっかり穴が開いてしまうので中心部分はこのくらい重なるくらい中心に寄せて OK ですここまでできたら中心部分を滑らかにしていきたいので一度結合してメッシュを整えます左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてラジアルと円錐2つにチェックを入れたら上から結合をタップしますそしたらそのまま左下のバーの中のボクセルを長押ししてだいたい200くらいでリメッシュしてみましょうかはいリメッシュできたらスパナマークから
スムーズを選択して全体を滑らかにしていきますはいこんな感じで表面が滑らかにできたらギズモツールを使って引きで見ながら星のバランスを調整してみてくださいはいこんな感じで星が出来上がりました星にも色をつけていこうと思います左のバーの中のカラーアイコンをタップして好きなカラーを選択してくださいはいこれで星も完成ですでは次に飾り付けをしていきますオーナメントを作る前にまずはオーナメントを下げるための紐の部分を作っていきます左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして何も選択されていない状態で追加からこちらのトーラスという部分を選択しますちょっと重なって見づらいので上からの視点に一度切り替えてギズモツールで一度大きくしていきましょうかはいこんな感じでツリーに重ならないくらい大きくできたらギズモをオフにして編集バーの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップしますそしてジオメトリの中の外周半径と内径をそれぞれ調整して遅くしていきますはい。このくらい細くできたら、編集バーの中から検証をタップします。そしたら前からの視点の状態にして、このツリーの好きな位置に紐が引っかかるように大きさを調整していきます。ギズモツールを使ってツリーに食い込まないくらいの大きさに調整します。そしたら全部で3つ紐を作りたいので、クローンをタップして、下にずらしてそのまま複製していきます。微調整は後からするので今は複製してサイズを変えて置いておくだけで OK ですこんな感じで3つざっくり配置できたら少しだけ一つ一つ斜めにしていきますまず上のサークルを選択してギズモで少し斜めにしていきますここでもツリーに食い込まないように気をつけながら調整してみてくださいのサークルを調整できたらあとの2つもバランスを見ながら斜めに動かしていきますこういう風に交互に斜めにしていくのがポイントですはい私はこんな感じで配置してみましたこの紐の部分も色をつけていきましょう左のバーの中の下から2番目のアイコンをタップして好きなカラーを選択してくださいはい私はこんな感じで星と同じカラーにしてみましたでは早速オーナメントもつけていきます今回は簡単に作れつつ華やかにできるデコレーションをご紹介しますではまず左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして何も選択していない状態で追加から UV 球を選択しますそして今のままだとツリーに重なってしまっているのでギズモツールを使って横に動かしていきますはいこういうふうに操作しやすい場所に持ってこれたら編集バーの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップしてこちらのパラメータのポスト分割を3に変更してください分割できたら編集バーの中の検証をタップして一度形を決定しますそしてこの時点でまずカラーを塗っていこうと思います左のバーの中のカラーアイコンをタップしてシルバーの色味に仕上げますこういう風にメタリックの質感を強くするとよりオーナメントらしさが出るのでおすすめですはいこんな感じでシルバーの球体ができたらこちらを一度複製します左のバーの中のクローンをタップして右に出してあげますそして複製したオブジェクトの方は赤色に仕上げていこうと思いますこんな感じでシルバーの球体と赤色の球体を並べてみましたこの2つのオブジェクトを作ることができたら左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして今作ったこの2つのオブジェクトを選択しますそしたらそのまま追加から放射状というところを選択します放射状をタップして上から見てみると
こういうふうにツリーを囲む形になっていますそして今こういうふうに見ていただけるとわかると思うんですが赤色のオブジェクトが外側に出てしまっていますよねなのでこの赤色のオブジェクトを一つ選択してギズモツールを使ってシルバーの間に来るように調整してみてくださいはいこんな感じですそしたら左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてこちらのラジアルとシルバーと赤色の球体それぞれを全て選択して内側にぐーっと近づけますそして先ほど作ったこのゴールドの紐に合わせて傾けて調整していきますこの紐にオーナメントがくっついているっていうイメージですはいざっくりこんな感じですそして今のままだとこういうふうに隙間が目立ってしまっていますよねなので左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてこちらのラジアルだけを選択した状態でこの数字を動かして調整していきますはいそうするとこんな感じで隙間を埋めることができましたそして先ほどと同じようにシルバーがこの軸から外れてしまっているのでギズモツールで動かしていきますこういうふうに赤と並べてみても可愛いですしあえてずらしてみても結構可愛いのでおすすめです私はこのずらした状態がすごく可愛いなと思ったのであとの2つもこういう感じで仕上げていきます左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてこのラジアルと赤の球体とシルバーの球体3つを選択しますこの3つのオブジェクトを選択している状態でギズモツールを選択しますこの状態で左のバーの中のクローンをタップして複製しますそして次はこの真ん中の紐につなげたいのでぐーっと下に下げてこの紐につながるように大きさを調整しますはい、真ん中のオーナメントもこういう風に仕上げてみました。真ん中のオーナメントの部分はシルバーはもう少し大きくても華やかになって可愛いかなと思ったので大きさをちょっと調整してみます。シルバーを選択してギズモツールで少し大きくしていきます。はい、こんな感じですね。では下の方にもオーナメントを付け足していきます。左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップしてこちらのラジアルと赤の球体とシルバーの球体を選択して左のバーの中のクローンを選択しますそしてその状態で先ほどと同じように下にグーッと持ってきてこの紐と重なるように大きさとバランスを調整してくださいはい。下の段はこういう風に配置してみました。この球体の形はギズモツールでいつでも形を変えられるので、変えたくなったらタップしてギズモツールでこういう風に動かしてあげると全体的にバランスを調整することができます。引きで見た時にちょっと上の段が少し寂しいかなという感じがしたので、ちょっとだけシルバーを大きくしていきます。はい。最終的にこんな感じにしてみました。そしてこういう風に見てみると下の部分が少し寂しいかなという感じがしたので少し積もった雪の部分を作り込んでいこうと思いますスパナマークからこちらの壺の形をしたレイズを選択してくださいそして視点がしっかりフロントになっていることを確認したら左のバーの中を表示からパスに切り替えますはいこんな感じで対称線と中央の真ん中の位置を調整できたら上の方が少し盛り上がった形を作っていきます。はい。こんな感じにできたら、緑の丸をタップして見えるようにしていきます。こんな感じで形が整えられたら、編集バーの中の一番右にある点が3つ並んだアイコンをタップして、
ポスト分割を3に変更しますそして検証をタップして形を決定してくださいそしてこういうふうに視点を変えてみるとかなりずれてしまっているのでこの雪の部分を選択している状態でギズモツールを使って真ん中に移動させますはいこんな感じで中央に持ってこれれば OK ですではもう少し受けが積もった感じを出したいのでスパナマークからこちらの膨張というツールを選択しますそして下の雪の部分を軽くなぞってデコボコした形を作ってくださいはいこんな感じでざっくり凹凸を作ったらメッシュをきれいに整えていきます左のバーの中のボクセルを長押ししてだいたい200くらいでリメッシュしてみますはいリメッシュできたらスパナマークからスムーズを選択して全体を滑らかに仕上げますはいこれで下の雪の部分も完成ですではこの辺も少し豪華にしたいのでキラキラを足していこうと思います左上のバーの中の四角が3つ並んだアイコンをタップして何も選択されていない状態で追加から UV 球を選択しますそして今重なっている状態で見づらいのでこの辺に移動させてみようと思いますギズモツールを使って操作しやすい位置に持ってきてくださいはいこんな感じで移動させることができたらギズモをオフにして編集バーから検証をタップして一度形を決定しますそしたらこの状態で右上のバーの中のこちらのミラーのアイコンをタップしてくださいそして方法という部分を見てもらうと今ワールドにチェックが入っている状態なのでこちらをローカルに変更します方法をローカルに変更することができたら平面の部分を X をオフにして一番右の Z をオンにしますそしてこのラジアル Z という部分を動かしてこちらの数字を4に変更してくださいここまでできたらスパナーマークからドラッグツールを選択して左のバーの中の対象をオンにしますそしたら球体の上の部分をまっすぐ上に引っ張ってくださいはいそうすることでこんな簡単にキラキラマークが作れましたこんな感じで作れたら少しザラザラしている状態なので左下のバーの中のボクセルを長押ししてだいたい300くらいでリメッシュしてみますリメッシュできたら同じようにスパナーマークからスムーズで滑らかに仕上げてくださいはい、表面を滑らかにすることができたらこちらのキラキラマークも色を塗っていきますカラーアイコンをタップして好きなカラーを選んでくださいはい、ここまでできたらギズモツールを使って少し斜めになっているのでバランスを調整しながら大きさも小さくして散りばめていきますはい、こんな感じで一つ配置できたらこのまま左のバーの中のクローンをタップして左側にも追加しますそして小さいキラキラも足していきたいのでもう一度クローンをタップして一回り小さいサイズを作りますこれをもう一度クローンをタップしてここにもつけてみましょうかはいこんな感じで雪とキラキラマークを足しただけでかなり華やかになりましたよねではこれから撮影に入る前にしっかり背景も作り込んでいきます今回はキラキラが目立つようにしていきたいので背景は暗めにしてみようかなと思いますまずライトを先に追加していきます左上のバーの中の太陽マークをタップしてくださいそうすると真ん中にライトという項目があるのでこちらのライトを追加から選択しますそして太陽マークを動かして好きな位置に移動させてツリーが照らされるように調整してみてくださいはい一旦こんな感じで調整してみましたライトは後からでもこの強さだったり位置を変えることができるのでまずはざっくり配置する形で OK ですでは背景を暗くしていきます左上のバーの中の右から2番目にある写真のマークをタップしてくださいそして環境というところにチェックを入れます環境にチェックを入れたらブラーと露出がゼロになるように設定してくださいそうすると真っ暗な背景を作ることができますそしたら照らした光がふわーっと光るような表現をしたいので少し加工を加えていきます左上のバーの中の右から3番目にあるこちらのアイコンをタップしますそして一番上のポストプロセスというところにチェックを入れて
スクロールするとブルームというところが出てくるのでこちらにチェックを入れますそしてこの強度というところを動かしてお好みの光の柔らかさになるように調整してみてくださいこちらのブルームを調整することができたら反射にもチェックを入れますはいこれで加工は OK ですここまでできたら撮影とプロジェクトの保存までしっかりやっていきます撮影自体はこの画角の状態で撮ることができるのでお好みの視点にこういうふうに指で動かしてみてくださいだいたい画角が決まったら左上のバーの中のフォルダーマークをタップして一番下にスクロールしますそうするとレンダリングというところが出てくるのでこちらの最終サイズを今回はカスタムにして四角い画像で書き出していこうと思いますカスタムにチェックを入れたら PNG を書き出すをタップしてくださいはいそうするとこんな感じで簡単に書き出すことができましたこのままで閉じてしまうと写真アプリには追加されていないので右上のバーの中の抽出マークをタップして画像を保存からしっかり写真ホルダーに追加してくださいこの状態で完了をタップすると前の画面に戻ることができますではこのまま一番上の方にスクロールしてプロジェクトの下の保存をタップしてくださいここからプロジェクトを保存することができるので好きな名前を入れて保存しておきましょうはいこんな感じでプロジェクトの下にしっかり画像が出てきたらきちんと保存されているということになりますここまでできたら iPad を閉じても大丈夫ですはい今回のチュートリアルはこれで以上になりますお疲れ様でしたもし今回の動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますもし分かりにくいところだったりリクエストなどあれば気軽にコメントしてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。